。事后，吴世道被赤裸着反捆在了电抽旁，见到电刺，他这脾气一下子就上来了呀，恨不得立刻生啖其肉，饮其血，抽其筋，挫骨扬灰。可奈何现在受制于人，也只好如丧家犬一般过过嘴瘾了。电子毕竟是个胜利者，格局明显要大许多。不过就这样干等着也确实很无聊。而且武士道还是杀害了基野前辈的凶手，世上的美女也正是因为他的胡作非为又少了一个。所以倘若就这样放任他在监狱里过一辈子的话，电子会郁闷死的呀。闻听此言，武士道不怒反笑，在他的眼里，电子不过是公安的一条狗，在没有主人的命令下，根本就不敢杀他。电刺想了又想，武士刀说的还挺有道理的，杀确实不能杀，不过举办个比赛应该是没有什么问题的。武士刀还在困惑电刺口中的比赛到底是什么，秋也在这时正好赶了过来。电刺热情相邀，并向秋保证，这肯定会是一场迄今为止最好玩、最爆炸的比赛。见秋不明白，电刺贴心的解释了起来。这家伙让基野前辈吃了子弹，所以我要让他的蛋蛋吃一点苦头。我们来一场比赛，怎么样？在警察到达这里之前，两个人依次踢他的蛋蛋，看谁能让他发出最大的惨叫，就算谁赢。吴世道一听，顿时遍体生寒，裤裆抽筋，不禁冒了句：“你有病啊！”从电子的笑容可以确定，他确实有病，精神病的病。秋听后也蹲下身子，苦笑了起来。电子催促他赶快做出决定，要是再不开踢的话，警察就该来了。秋也很无奈，因为他们现在的任务是抓捕武士道，而不是拿他出气。而且，就算他们这么做了，基野前辈也不见得会很高兴啊。电子正要做吧，秋却突然摸到了那一根标有“轻松复仇”的香烟。或许基野前辈他乐意看到这样呢，就像当初他乐意看到自己拿着口香糖去恶作剧一样呢。我说，要是赢了的话，有什么好处啊？嘿嘿，奖品自然是这个家伙的蛋蛋啦。城市的另一头，黑帮成员被带上了警车，而天使却被天空中那些不知道是什么惊扰到的飞鸟给吸引住了目光。如果说第一脚武士刀表现出来的是就这的表现，那么第二脚就只能说是还能忍受了。等到第三脚，他就彻底绷不住了呀。而施暴者电子和秋就像是两个天真无邪的孩子一样，笑的是那么的开心，那么的阳光。天空下，二人挥洒着汗水，尽情宣泄着心中的愤恨，用淡碎的声音来祭奠这美不胜收的世界名画。基野前辈，你在天堂听见了吗？这是我们送给你的镇魂曲啊！政府会议室里，马奇马向高层汇报起了此次事件的来龙去脉。这一次的恐怖袭击是一个叫做泽度的人制造的，他曾经是个民间恶魔猎人，和枪支恶魔做了交易，让枪支流入到了黑社会。他索要的代价就是电锯恶魔的心脏。至于为什么要夺走电锯的心脏，本来是可以得到答案的，但在逮捕泽度的过程里，也不知道是因为与枪支恶魔的契约呢，还是因为其他别的什么原因，引发了自杀机制。虽然这个问题已经无法被得知，但在建筑物内却意外缴获到了 1.4 四千克的枪支恶魔的肉片，而与公安持有的5千克的肉片集合到一起之后，肉片已经开始朝着枪支恶魔的本体缓慢移动了起来。可当政府高层询问马奇马移动的方向时，马奇马却沉默了起来。梦里，电子又看到了那扇熟悉又陌生的门。做了好多次梦，一直做这个梦又一直遗忘。电刺，啊，波吉塔，波吉塔，快出来，至少在梦里让我摸摸你。电刺，绝对不要打开。<笑>从梦中惊醒过来的电刺，足足缓了好几十分钟才直起身子。虽说是被噩梦吓醒的，但梦里的内容他却怎么也想不起来了。帕瓦也被吵醒了，而与往常不同的是，他的头上竟然长出了四个恶魔甲。电子看着 cosplay 的帕瓦，不禁陷入深思：难不成是《盗梦空间》吗？你睡傻了吧你、呃？这不是吗？确定已经回到现实的电子，把帕瓦带到了马奇玛这儿。在马奇玛的解释下，他这才知晓。
。虽然帕瓦是血脂恶魔，但如果一次性血喝的太多，就会变成一个恐怖又傲慢的恶魔，所以要暂时把帕瓦留在公安部进行放血才行。听到要待在马吉马身边，而且还要放血，帕瓦不由得打起颤来。而那渴望的小眼神，明明就是在祈求电子帮忙啊！可电子却根本不在乎，爽快的就答应了马吉马的要求，还说出了让人心寒的要借多少都可以的言论，真真是有异性没人性啊！马奇玛借走一个帕瓦，自然要还一个搭档给电子了。经他介绍，一条鲨鱼从地板下猛然跃出，来人正是对魔刺客里的鲨鱼魔人。看得出来，他对电子十分仰慕，仰慕到近乎于癫狂的状态。但电子对于这种强人所难的行为却十分嫌恶，上去就是一个大摆拳。马吉马向电子介绍，鲨鱼虽然平时狂暴的无法交流，但据他自己表述，他会对电子言听计从的。至于原因，马吉马也不太清楚，可能是因为脸长得很像吧。说话间，鲨鱼已经凑到近前，对着电子又是摸又是亲，还大声呼叫：“电锯嘴巴，电锯嘴巴！”见电子一副欲哭无泪的样子，马吉马话锋一转：“明天放假，要不要和我约会？”约会。第二天，电子早早的就来到了电影院门口。他越想越高兴，越想越美滋滋，不禁就高呼起来：“好耶！”不一会儿，马奇玛也到了，披肩长发，搭配开衫连衣裙，知性中又带着一丝可爱。电子简直兴奋的不得了，急忙上前询问马奇玛今天的日程安排，毕竟这是他的第一次和女生约会呀、啊。马奇玛也早有打算，他告诉电子，从现在到晚上十二点，他们要把电影院给逛一个遍。很快，第一场电影就开始了。二人虽然间隔不足半米，却什么也没有交流，只是坐着在看电影。过了一会儿，周围的观众纷纷被电影情节逗得前仰后合，可电子却怎么也笑不出来，也想不出到底哪里好笑。电子本以为是自己的问题，但转头望向身旁，却发现马奇玛也没有笑。看着心爱之人的侧脸，电子心中的阴霾瞬间消失，脑海中只剩下了“可爱”二字。趁着片场休息，这对小情侣讨论起了剧情。电子虽然没有怎么上过学，不过还是装着一副业界大佬的模样，点评起了内容太过一般了。马奇玛也点头表示认同。很快，第二场电影就开始了，而电子和马奇玛就像两个剪纸一样坐于人群之中。这是一部苦情剧，在演员和 BGM 的渲染下，观众们纷纷落下眼泪。但电子还是想不出哪里好哭，哪里悲情，于是又转头望向身旁。马奇玛也没有哭，而且那侧脸确实很可爱啊。散场后，二人还是一如既往的点评起了影片。电子反复只会说一句话，那就是一般般。马奇玛也总是点头认同。紧接着，他们又连续看了好多场电影，过程过于无聊，以至于电子歪头斜脑，差点昏睡了过去。马西玛虽然没有多少感觉，但总能在影片结束后给出精彩的点评。天色渐暗，终于到了最后一场。据说这是一部非常难懂的影片。电子显然是打退堂鼓了，他觉得自己看到现在为止都还没有任何感觉，可能电影这东西真的不适合他吧。马西玛点了点头。我也是，十部电影里经常只能找到一部觉得有意思的，不过就这仅有的一部，也许就可以改变人的一生哦。电子虽然不太明白，但还是跟着马奇玛走进了影院。午夜场人本来就很少，再加上《士兵之歌》这样的冷门电影，整个影院就只剩下了马奇玛和电子。二人还是一样看着荧幕，没有说话。这时，画面中的演员被对方给拥入了怀中。这看似普通的一幕，却戳中了电子的泪点。电子也不明白为什么他会在这么无聊的一幕上流下眼泪，于是捂住嘴巴，竭力不让自己在马奇玛面前哭出声音来。想到马奇玛，他下意识侧头一转，可看到的却是一道泪痕从那可爱的脸颊上划过的瞬间，马奇玛居然也哭了。散场之后，电子与马奇玛走在回家的路上。刚刚那部电影不仅给电子留下了深刻的印象，马奇玛也看得很过瘾。这时，电子突然问道：“马奇玛小姐，你觉得我有心吗？”马奇玛思考了一下，然后直接就贴到了电子的胸前。这一波操作层数实在太高，电子哪里收得住啊？脸红脖子粗，心脏也跟着狂跳了起来。你是有心的。
。看着马奇玛渐渐远去的背影，电子呆站在路灯下，久久不能释怀。那甜美又郁结的鼓动，一发便不可收拾。隔天过来，电子一边想着马奇马，一边就和鲨鱼开始了第一次的巡逻任务。当他们路过一家便利店时，几声吆喝叫停了电子。原来是义工在为那些被恶魔伤害的孩子们募捐。电子是个有心的人，当然也会募捐了，于是就掏出了零钱包，投了两个硬币。社工为了感谢电子的爱心，送上了一朵小花。电子接过小花，赞了句“漂亮”，然后竟直接吞进了嘴里。社工还是头一次看到辣嘴催花的当场实花，可电子却非常得意，在他看来，会觉得花好看，也一定是因为他有心吧。不得不说，马奇玛就是马奇玛，三言两语就打消了电子心里所有的不安。电子仰望着天空，幻想着等到自己收集起枪支恶魔的肉片后，马奇玛答应做他女朋友时的美好画面。虽然他有摸过其他女人的胸部，也和其他女人接过吻，但他知道他的心只属于马奇玛一个人，绝对不会再喜欢上除了马奇玛以外的任何人了。就在电子向天发誓的时候，天空却忽然下起雨来。看到雨水，鲨鱼倒是很开心，露出了半截身子，就要与电子来个鸳鸯戏水。电子连忙呵斥，让激光赶快藏起来。就这样，电子一边吐槽着鲨鱼的名字很中二，一边也躲进了电话亭。雨越下越大，电子只好慢慢等着。这时，电话亭的门突然被人推开，只见一个浑身湿透了的少女钻了进来。女孩很客气，还主动与电子搭讪。可说着说着，她却莫名其妙的发起笑来，跟着又莫名其妙的流下了眼泪。过了好一会儿，女孩才解释说道：“对，对不起，你的脸长得好像我死掉的小狗啊。”离了大普的开场白，电子也是第一回听，正要说点什么，却突然泛起恶心，不停干呕起来。女孩以为电子要呕吐，连忙给电子准备手帕，可电子居然在这时从嘴巴里掏出了那朵刚才被他吞进肚子里的小花，当当，跟着就把这朵还带着口水的小花递给了女孩。女孩非但没有嫌弃，还以为这是魔术，低头向电子道起谢来。而电子也在此时瞥见了女孩的芳容，这一刻是心动的感觉啊！雨渐渐小了，二人走出电话亭。女孩告诉电子，自己在前面一家咖啡店打工，如果电子去的话，她会为这朵小花送上回礼。离开前，女孩更是红着脸叮嘱电子，一定要来哦。很显然，女孩今天是迟到了。老板一边说着要扣她工资，一边就让她给四号桌的客人送水。女孩虽然有点不爽，但还是端着冰水照着去做了。可没想到，四号桌的客人居然就是刚刚她邀请的电子啊！这速度也实在太快了吧！原来电子是来收回礼的。女孩哦了一声，就主动坐到了电子身旁，并嘱咐店长给她和电子来杯卡布奇诺。而回礼正是这杯卡布奇诺。电子学着白领的模样喝了一大口，然后直接吐了。他怎么能够想得到咖啡的味道居然这么难喝？难喝的就像阴沟里的泔水一样。看着电子狼狈的模样，女孩是哈哈大笑，手不自觉的就搭在了电子的肩膀上。频繁的肢体接触加上那止不住的笑容，不禁让电子浮想联翩。难道他喜欢我？女孩名叫雷赛，她告诉电子，她还是第一次遇到像电子这样有趣的人呢、啊。听到女孩这么说，电子更加确定了自己刚刚的猜测。没错，他肯定是喜欢上我啦。但很快，电子又纠结了起来，因为他也有喜欢的人。可是呢，眼前这个女孩，她也无论如何都拒绝不了呀。她有感觉自己在慢慢坠入爱河。马奇玛，救命啊！我要喜欢上她啦！